Hello students, welcome to M Sigma's Zero to Infinity Batch. My name is Adira and I'm going to teach you the subject on measurements and instrumentation. Okay. Up, um, basically, this subject deals with the study of various types of instruments used for the measurement of electrical quantities such as voltage, current, power, energy, etc. Okay. Mainly subject instruments which are used to measure electrical quantities. Electrical quantities in a measure in instruments in a petty measurements and instrumentation. Okay. Now, in this subject, we have electrical quantities in a measure in other physical quantities like temperature, other than fluid in the flow, other than the strain, stress and strain, other commercial and all instruments in a budget. Normally, subject. Okay. Then, what do you want to do with this subject? What do you want to do with this subject? Okay. Then, I want to do this subject. I already want to do this subject. This subject deals with the study of, study of various types of instruments which are used to measure which are used to measure electrical quantities. What is the type electrical quantities? Voltage, yes. Current, okay. What is the type of power? Yes. That is energy. In the same way, electrical quantities are measured in instruments in the subject. That is the same way, physical parameters are used in physical quantities. What are the physical quantities? What are the physical quantities? Temperature, pressure, concentration, flow rate, stress, strain. In the same way, physical quantities are used in physical quantities. But we are used in daily dealing with temperature measurement. That's why there is a fluid in the flow rate. Do you understand? Yes, flow rate. Meter cube per second. That's why there is a flow rate. Then we have a fluid in the flow rate. That's why there is a temperature. That's why the physical quantities are measured in the instruments. We are dealing with the subject. Okay. Then we are going to learn the classes further. But that's why we are going to learn the subject in depth. First of all, we are going to learn the number. First of all, we are going to learn the block diagram of an instrumentation system. Okay. Here comes the block diagram of an instrumentation system. अबे इंदा आण ईयो रू ब्लॉक को अंडो देश की नजर नम्मले पेंडंग के लिए रू क्वांटिटी कोड तो आ उरी क्वांटिटी ने नमक मेशर रही है ना अदने मेशर ये दा मात्रम पोरा अवेरे नम्मले डिस्प्ले पीर आ दान कंप्लीट आट नलर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम को अंडो देश की नले अब अंगन ते उरी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम Presentation element. Okay. Now, so, there are many blocks that are main at all. Okay. Yes. So, now, we measure the quantity of what we have to do. That's why we have to do the primary sensing element. Okay. Now, we have to do the input quantity. Fine. Yes. Now, so, we have to do the primary sensing element. Okay. So, now, we have to do the primary sensing element. Now, so, basically, the if you have a block, there are two elements in this area. One is the sensor and the other is the transducer. These two devices are composed of the primary sensing element or the primary sensing block. That means, there are two devices. These two devices are composed of the primary sensing block. So, what is the sensor? Okay. So, the sensor is a device used to sense. Used to sense a physical quantity. Okay, used to sense a physical quantity. Physical quantity in a sense is a device or a sensor. That is what you are doing. You are doing all of your body. You are measuring the temperature of your body and your thermometer. We are going to the armpits. We are going to the hospital. We are going to the armpits. We are going to the thermometer. We are going to the temperature. We are going to the body temperature. We are going to the thermometer. You are going to the long cylindrical tube. What is the cylindrical tube? There is a liquid mercury. 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പണിയുണ്ട് നൂറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പണിയുണ്ട് അല്ലെ ആ ലിക്വിഡ് കോളം എങ്ങനെയാണ് താരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി 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 മുകളിലോട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ ഹൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആണ് ഈ പറയുന്ന തെർമോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അല്ലെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആണ് ആ തെർമോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മുടെ തെർമോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു യെസ് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിവൈസ് ആണ് യെസ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ അതെ കാരണം ഒരു മെർക്കുറി കോളം ശ്രദ്ധിച്ചോ സപ്പോസ് ഇതൊരു മെർക്കുറി കോളം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇതിൻ്റെ താരെ മെർക്കുറി കോളം ഇന്ന സെൻസ് ഇതൊരു ലി എന്താണ് നമ്മുടെ തെർമോമീറ്റർ ആണ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ പറയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് മെർക്കുറി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന തെർമോമീറ്ററിനകത്തുള്ള മെർക്കുറിയുടെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ് അപ്പം ലെങ്ത്ത് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണേ അതെ അപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രൊസസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ അവരെ ഒന്ന് പ്രൊസസ് ചെയ്യണം കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ തെർമോമീറ്ററിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തു മീൻസ് തെർമോമീറ്റർ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ് ആ ലെങ്ത് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമ്മൾ വേറെ പല തരത്തിൽ ബ്ലോക്കുകളിലൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ പ്രൊസസ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ബ്ലോക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ട്രാൻസ് ന്യൂസ് എന്താണ് ട്രാൻസ് ന്യൂസ് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും വായിക്കുമ്പോഴും സെൻസറും ട്രാൻസ് ന്യൂസറും ഒരേ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നിടത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അല്ല സെൻസറും ട്രാൻസ് ന്യൂസറും വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാണ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല മനസ്സിലല്ല സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ കണ്ടു ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെഷർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജിലോ കറണ്ടിലോ ആണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണോ അല്ല ബട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി കൺവേർട്ടിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് ഒരു എനർജി കൺവേർഷൻ ബ്ലോക്ക് ആണ് എനർജി കൺവേർഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ എന്തൊരു തരത്തിൽ എനർജിനെ കിട്ടിയാലും അവർ എന്താക്കി മാറ്റും അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ബ്ലോക്ക് വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് എനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്കി മാറ്റുന്നവരാണ് ആര് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സെൻസ് ചെയ്യത്തില്ല ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നെവർ സെൻസസ് ഓൺലി ദ സെൻസർ മാത്രമാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഒരു സെൻസർ ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ സെൻസ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് എന്താക്കി കൊടുത്തു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ യെസ് എന്നിട്ട് ഈ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എവിടോട്ട് കൊടുക്കും ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ബ്ലോക്കിലോട്ട് കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ യെസ് ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ബ്ലോക്ക് ആ ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എന്താണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ചെയ്ത് ഒരു സിമ്പിൾ എനർജി കൺവേർഷൻ ബ്ലോക്ക് മാത്രമാണ് ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ
അല്ലെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം അതിന് ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കണം ആ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിനകത്ത് സെൻസർ ഉണ്ട് ആ സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യമേ തന്നെ ആ ഒരു പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് ആണ് ഈ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ലൈക്ക് കറണ്ട് ആയിരിക്കാം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കാം മെയിൻലി കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ആണല്ലേ കറണ്ട് ആയിരിക്കാം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പം ഈ ആംപ്ലിഫയർ എപ്പോഴും എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടായിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിനെയാണ് അവർ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ഈ പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ഒരു വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കറണ്ടിനെ വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ഐ ടു വി കൺവേർട്ടർ ആണ് ഈ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ദ വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് to a form app for the working of the variable manipulation element okay ano appo namakku adu nerdiyalo appo nammada randama taal aanu ee parayna variable conversion element okay ano students yes appo variable conversion element endanu cheynadu they transforms the output of primary ni ingane edha to 1 degree ni primary sensing element to the form applicable for the working of applicable for the working of variable manipulation element മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റിലൂടെ ഈ പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ റിങ്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വേരിയബിൾ മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ആണല്ലേ അതാണ് വേരിയബിൾ ബ്ലോ ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ബേസിക്കലി ഒരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ടിനെ കിട്ടിയില്ലേ അതെ ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പലതരത്തിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തണം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി സെൻസിങ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ പ്രൈമറി സെൻസിങ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റേ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് മീൻസ് മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ആ മില്ലി വോൾട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ അത്യാവശ്യം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് അതിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ലെന്നകത്ത് വെറും ആംപ്ലിഫയർസ് മാത്രമല്ല വേറെ പലതരത്തിൽ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് വേറെ പലതരത്തിൽ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ബ്ലോക്സിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തോട്ടും ആ സിഗ്നൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിന് എന്താണ് ആ മില്ലി വോൾട്ടിലുള്ള സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ
അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്രൈമറി സെൻസിംഗ് എലമെന്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഈ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏതാണെന്നറിയോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ ഡി സി അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും പൊതുവെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ആണല്ലേ അങ്ങനെ ആ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് മേൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് മേൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്താൻ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് കാരണം ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക വേറെ പലതരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടറി ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റി കരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് മേൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി സെൻസിംഗ് എലമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രി എന്താണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടൊക്കെ തന്നെ അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആ അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റും ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ പിന്നെ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ആ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് പലതരത്തിൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായാലും ചിലപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ എ ഡി സി ഉപയോഗപ്പെട്ടല്ലേ അതെ അതാണ് ഈ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫോ ഈ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായാലും അതാണ് മെയിൻലി അവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലും എന്താണ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി സെൻസിംഗ് എലമെന്റിനെ മാറ്റുക അതാണ് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ കിട്ടിയല്ലോ യെസ് ഇനി അടുത്ത ബ്ലോക്കാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അല്ല സ്റ്റുഡൻസ് യെസ് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റിനകത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണുള്ളത് മനസ്സിലായാലോ ഈസ് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ ഈ ഒരു ഓഫീസിലോട്ട് എത്തിക്കണം അവിടെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് നോക്കുന്നതും പല കാര്യങ്ങളും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വലിയൊരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു മനസ്സിലായി തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് അത്രയ്ക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തു അവരെ എന്താണ് അവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ആ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഓഫീസിനകത്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ത് മെഷർമെന്റ്സ് അതിന്റെ ആ വോൾട്ടേജിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആ വോൾട്ടേജിന് ടൈം പീരീഡ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള സിഗ്നലിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ സിംപ്ലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽസ് ആണ് അവർ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലതരത്തിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽസ് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻലി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ പിന്നെ എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ എലമെൻറ്റിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ എവിടോട്ടാണ് ഡേറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സി ആർ ഒ എന്താണ് സി ആർ ഒ കാതോഡ് റേ ഓസലസ്കോപ്പ് മനസ്സിലായാലും ഞാൻ ഓ
ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ലൈക് എൽ ഇ ഡി ഫോം സിൽവല്ലോ കാണുകയോ സെവൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ പോലെ കാണുകയോ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ